உலகத்தில் எங்கேயுமே நடக்காத மாதிரியான ஒரு அசிங்கம் ஒரு கேவலம் ஒரு அவமானகரமான ஒரு செயல் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் வந்து நடந்திருக்கு அதை கேட்கும்போது ரொம்ப மன வேதனையாக இருக்குது கொரோனா என்கிற அந்த நோய் தொற்று உலகம் முழுசும் மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் அப்படி பாதிக்கப்பட்டவர்களை தங்களுடைய உயிரை பணையம் வச்சு மருத்துவர்கள் வந்து இன்றைக்கி போராடி பல பேரை வந்து மீட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்படி இறந்து போன அந்த கொரோனா அதாவது தன்னுடைய பொண்டாட்டி பிள்ளையெல்லாம் விட்டுட்டு நோய் தொற்று அந்த உயிர் கொள்ளும் கிருமி வந்து பாதிக்கப்பட்டவர்களை காப்பாற்றணுங்கிறதுக்கான போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கி வந்து உலகம் புறாவும் வந்து கடவுளாக வந்து அவங்கள வந்து கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அதில் வந்து பல மருத்துவர்களுக்கு பல நர்ஸுங்களுக்கு அந்த நோய் தடுப்பு மருத்துவத்தில் இரு இருந்ததாலேயே அவங்களுக்கு வந்து கொரோனா வந்து உலகம் முழுசும் பல பேர் வந்து செத்துருக்காங்க இந்தியாவிலையும் அது வந்து நடந்திருக்கு அப்படி இறந்து போன ஒரு மருத்துவரை கீழ்ப்பாக்கம் இடுகாட்டுக்கு கொண்டு வந்தபோது மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அவரை இங்கே புதைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்தி அவர் போன ஆம்புலன்ஸ் எல்லாம் அடித்து நொறுக்கி ஒரு கீழ்த்தரமான ஒரு செயலை வந்து செஞ்சுருக்காங்க நான் சொல்கிறேன் அந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட உங்களெல்லாம் நான் பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் உனக்கெல்லாம் வந்து கொரோனா தொற்று வந்துச்சுன்னா யாரையா வந்து காப்பாற்றுவா மருத்துவமனையில் உன்னை வந்து காப்பாற்றணும்னு மருத்துவர்களுக்கு என்ன தலையெழுத்தா உனக்கு வந்து பணிவிடை செய்யணுங்கிறது வந்து செவிலியர்களுக்கு என்ன தலையெழுத்தா அவங்களுக்கு உயிர் போயிடாதா அப்படி உயிர் போச்சுன்னா எழுந்து நின்று மரியாதையோடு கையெடுத்து கும்பிட்டுருக்கணும் நீ எல்லாம் அவன் பொண்டாட்டி பிள்ளைய விட்டு விட்டு வந்து கொரோனா தொற்று பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மருத்துவம் செய்ய வந்து அதனால் கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டு செத்து போன ஒருத்தனை இப்படியா வந்து அவமானப்படுத்துவீங்க இது உலகத்தில் வேற எங்கேயாவது நடந்திருக்க அந்த மாதிரி ரொம்ப வருத்தமா நாங்கள்லாம் மேடைக்கு மேட வந்து தமிழர்கள் தமிழர்கள் தமிழர்களுடைய பெருமைகளை வந்து நாங்க பேசிட்டு இருக்கிறோம் சிந்திக்க மாட்டீங்க அறிவில் இன்னைக்கு வந்து அதே நேரத்தில் இன்னொரு ஒரு மிகப்பெரிய அதை அதை கேட்டபோது அப்படியே ரொம்ப நெகிழ்ச்சியில் வந்து அப்படியே கண்ணெல்லாம் வந்து கலந்துச்சு அது என்னென்னா நடிகர் விஜயகாந்த் அவர்கள் ஏன்னா ஏன் அவரை வந்து நான் வந்து தேதிமுகனுடைய தலைவர்னு சொல்லாமல் ஏன் நடிகர் விஜயகாந்த் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா அவருக்கு அவர் வீட்டுக்கு பக்கத்து வீட்டில் இருந்து வாழ்ந்தவன் அவர் கூட நீண்ட நாள் நான் அவர் நடிகராக இருக்கிற போது அந்த உதவுகிற அந்த மனப்பான்மை இருக்கு பாருங்க எனக்கு தெரிஞ்சுட்டு நடிகர் விஜயகாந்த் அவர்களுடைய உதவி பெற்ற ஒரு ஒரு கிராமத்திலையும் ஒரு நபராவது இருப்பார் அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் வந்து மருத்துவத்துறைக்கும் கல்வித்துறையில் இருக்கிறதுக்கும் கட்டுமையாக வந்து உதவிகள் செய்தார் அவர் இந்த சம்பவத்தை கேள்விப்பட்டு மனம் நொந்து வருத்தப்பட்டு என்னுடைய கல்லூரி வளாகத்தை ஆண்டால் அழகர் கல்லூரியினுடைய ஒரு பகுதியை நான் வந்து ஒதுக்கி தர்றேன் அங்கே கொண்டு வந்து கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்தவர்களுடைய உடல்களை கொண்டு வந்து அங்கே வந்து நல்லடக்கம் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு ஒரு அறிவிப்பை வந்து செய்திருக்கிறார் ரொம்ப நெகிழ்ச்சியா இருந்தது கண்ணெல்லாம் கலைஞிடுச்சு கேட்டபோது எவ்வளவு பெரிய ஒரு மனிதாபிமானம் இதுல வந்து இந்த மக்கள் வந்து பைத்தியகரத்தனமாகவும் முட்டாள்தனமாகவும் நடந்துகிட்டது அப்படிங்கிறதையும் தாண்டி ஏன் அவர்கள் அப்படி நடந்துகிட்டாங்க அப்படிங்கிறது குறித்து நம்ம வந்து கவலைப்பட வேண்டியிருக்கு ஏன் அவர்கள் அப்படி நடந்து கொண்டார்கள் என்றால் ஆண்டு கொண்டு இருக்கக்கூடிய மத்திய அரசும் சரி மாநில அரசும் சரி கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு இறப்பவர்களுடைய அந்த சடலத்தை எப்படி வந்து நம்ம வந்து நல்லடக்கம் வந்து செய்யணும் அதற்கு உலக சுகாதார நிறுவனம் என்ன மாதிரியான கைடன்ஸ் கொடுத்துருக்கு வழிகாட்டுதல்களை வந்து கொடுத்துருக்கு அதை இந்திய சுகாதார நிறுவனம் அந்த கைடன்ஸில் வந்து இந்தியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி என்னென்ன மாற்றங்களை செய்து எப்படி அந்த உடல்களை வந்து நல்லடக்கம் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு விழிப்புணர்வை மக்கள் மத்தியில் வந்து ஏற்படுத்தலை நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ஒருத்தவங்க டெய்லி வர்றாங்க 
வந்து இத்தனை பேருக்கு பாதிக்கப்பட்டுச்சு இத்தனை பேருக்கு பாதிக்கப்படலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாங்களே ஒளிய இது போன்ற இந்த இந்த வழிமுறைகளை மக்களுக்கு எளிமையாக புரிய வைக்கிற முயற்சியில இறங்கல தபித் சமாத்துல இருந்து எத்தனை பேர் வந்தாங்க அவங்க எத்தனை பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டாங்க அப்படின்னு இஸ்லாமியர்கள் மீது குற்றம் சொல்றதுக்குன்னு ஒரு சுகாதாரத்துறை செயலாளர் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த நோய் தொற்றால் இறந்து போனவர்களுடைய உடலின் மூலமாக கொரோனா வைரஸ் பரவுவதாக எந்த சான்றும் கிடையாது அது பரவாது அப்படின்னு சொல்லி உலக சுகாதார நிறுவனம் அறிவிச்சிருக்கு ஒரு கொரோனா தொற்று வேலை வந்து யார் வேணாலும் சாகலாம் நாளைக்கு நான் சாவலாம் அந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு இருந்தவங்க எவ வேணாலும் சாவலாம் நாளைக்கு அப்படி செத்து போனா அவனை தூக்கி எப்படி நான் அப்படி வீ செஞ்சிடுறதா அவங்கள நான் கேட்கிறேன் அப்படி இறந்து போய்விட்டால் அவர்களை வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர்ல வந்து உள்ள வந்து வைக்கணும் அதுக்காகவே பிரத்யோகமா இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர்ல வச்சு அதை வந்து காற்று போகாத அளவுக்கு அதை வந்து கட்டி அதை முறைப்படுத்தி அதை வந்து கொண்டு வந்து நல்லடக்கம் செய்ய வேண்டும் அப்படி நல்லடக்கம் செய்கிற போது யாரும் போய் தொட்டு கதறி அழக்கூடாது எல்லாரும் வந்து தூரமாக நின்று தான் வந்து உறவினர்கள் நெருங்கிய உறவினர்கள் கணவன் இறந்து விட்டால் மனைவி மனைவி இறந்து விட்டால் கணவன் குழந்தைகள் இறந்து விட்டால் தாய் தந்தையர் இவங்க யாரும் பாசத்தின் மிகுதியால் கிட்ட போயிடக்கூடாது எல்லாரும் வந்து தூர நின்று தான் பார்க்க வேண்டும் அதன் பிறகு அந்த நல்லடக்கம் செய்ய நீங்க எடுத்துட்டு போகும்போது அங்க வேலை செய்யற பணியாளர்கள் இருக்காங்க அவர்களுக்கு முழுமையா அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்து இந்த இந்த உடலை வந்து நல்லடக்கம் செய்யணும் அப்படிங்கிறது மாதிரியான ஒரு 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 கைடன்ஸை வந்து உலக சுகாதார நிறுவனம் கொடுத்துருக்கு அது வந்து தண்ணி ஊற்றி குளிப்பாட்டுறது இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் எதையும் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க மிகவும் பாதுகாப்பான முறையில தான் கொண்டு வந்து மருத்துவ அதிகாரிகள் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள்லாம் வந்து கூட இருக்கணும் இப்படியெல்லாம் வந்து பல கைடன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நூறு சதவிகிதம் இறந்து போன உடலில் இருந்து கொரோனா தொற்று அடுத்தவங்களுக்கு பரவாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த உலக சுகாதார நிறுவனம் வந்து சொல்லியிருக்குது இப்படியாப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில இந்த இது பத்தின ஒரு விழிப்புணர்வை தமிழக அரசு மட்டுமில்ல இந்திய அரசுமே மக்களுக்கு சரியா வந்து சொல்லியிருக்கணும் நம்முடைய பெருமதிப்புக்குரிய இந்தியாவினுடைய பிரதம மந்திரி அவர்கள் வந்து விளக்கேத்துங்க கைத்தட்டுங்க எல்லாம் வந்து அப்பா அம்மா எல்லாம் பத்திரமா பார்த்துக்குங்க நல்ல சத்துள்ள உணவு சாப்பிடுங்க அப்படின்லாம் வந்து சொல்றாரு ஒரு நோய் தொற்றால் இறந்து போன ஒரு உடலை நாம் மரியாதையோடு பார்க்க வேண்டும் அதுவும் குறிப்பாக நம்மை காப்பாற்றுவதற்கு காப்பாற்றுவதற்கான பணியில ஈடுபட்டு அதனால் நோய் தொற்று வந்து தன்னுடைய குடும்பத்தை விட்டு அப்படியே அனாதையா விட்டுட்டு இறந்து போகிற மருத்துவர்களை ரொம்ப மரியாதையோட பார்க்கணும் அவர்கள் கடவுளுக்கு இணையானவர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு பேச்ச பெருமதிப்புக்குரிய ஐயா நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து பேசியிருக்கணும் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி இறந்து போனவங்களால வந்து நோய் தொற்றுலாம் ஒன்றும் வராது அதுக்காக நீங்க ஒன்றும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு அறிவுறுத்தியிருக்கணும் அதே மாதிரி மாநில முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த கைடன்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் வாசிச்சு அல்லது சுகாதாரத்துறை செயலாளர்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க வந்து டெய்லி டிவியில வந்து பேசுகிற பெருமதிப்புக்குரிய அம்மா பீலா ராஜேஷ் அவர்கள் இது பத்தி ஒரு தெளிவை வந்து ஏற்படுத்தி இருக்கணும் அவங்க ஒரு டாக்டருங்கிறாங்க அவங்க டாக்டருக்கு படிச்சுட்டு தான் ஐஏஎஸ்க்கு படிச்சாரு படிச்சாங்க அப்படி இப்படின்னு அவங்க வரலாறுலாம் வந்து போடுறாங்க அவங்களுக்கு மக்கள் மேல கொஞ்சமாவது அக்கறை இருந்திருந்தா இந்த கைடன்ஸை வந்து தெளிவா வந்து வலியுறுத்தி இருக்கணும் இன்னும் சொல்ல போனா ஒவ்வொரு நாளும் இது குறித்த வலியுறுத்தல்களை செய்திருக்க வேண்டும் இந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தாத ஒரே காரணத்தினால தான் இன்றைக்கு படிக்காத பாமர மக்கள் அந்த கொரோனா நோயால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளியை கொண்டு வந்து இந்த எடுகாட்டில் புதைச்சா அது நமக்கெல்லாம் கொரோனா வந்துருங்கிற அச்சத்தினால வந்து அங்க வந்து மிக மோசமாக கேவலமாக இன்றைக்கு நடந்திருக்கிறார்கள் இது மிகப்பெரிய ஒரு இந்தியாவுக்கே ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு தேசிய அவமானம் கவலை அளிக்குது பயங்கரமா அதுவும் ஒரு மருத்துவர் தன் பெண்டு தன் பிள்ளை தான் வீடு இருந்திருந்தா தூக்கி வீசிட்டு ஓடி இருந்திருப்பார் ஆனால் இன்னைக்கு அது பெரிய ஒரு மன வருத்தத்தையும் கவலையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு தலைவர்கள் இதற்காக வந்து இன்னைக்கு வந்து வருத்தம் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் ஆகவே தமிழக அரசை நான் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் இங்கு இருக்கக்கூடிய பாமர மக்களுக்கு இந்த இறந்து போன உடல்களின் மூலமாக கொரோனா பரவாது என்பதையும் எப்படி இதை அந்த இறந்து போன உடல்களை 
நல்லடக்கம் செய்வதற்கான வழிமுறைகள் என்னென்ன இருக்கு இதை உலக சுகாதார நிறுவனம் என்ன கைடன்ஸ் கொடுத்துருக்கு அதை இந்தியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்திய சுகாதார நிறுவனம் என்னென்ன கைடன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கு அப்படிங்கிறது குறித்தெல்லாம் ஒரு தெளிவான ஒரு விளக்கத்தை தமிழக அரசு மக்களுக்கு ஏற்படுத்த வேண்டும் ஏன் இதை நான் சொல்றேன்னா மும்பையில வந்து எல்லா மதத்தினரும் இந்த மாதிரி கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டு இறந்தவர்களை எரிக்க வேண்டும் என்று ஒரு அறிக்கையை மும்பை மாநகராட்சி கொடுத்துருச்சு அது மிகப்பெரிய ஒரு சர்ச்சையை ஒரு பிரச்சனையை ஒரு சிக்கலை வந்து அங்கு வந்து உருவாகி விட்டது அப்படி உருவானதுக்கு அப்புறமா முந்தை மும்பை மாநகராட்சி உடனடியாக இல்லை அந்த அறிக்கை வந்து ஒரு தவறுதலாக வந்துருச்சு அது தவறு இந்திய சுகாதார துறை வந்து கொடுத்துருக்கிற கைடன்ஸ் தான் கரெக்டான கைடன்ஸு அந்தந்த மதத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதை வந்து செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கைடன்ஸை மக்களுக்கு விளக்கமாக சொல்லியிருக்காங்க டெய்லி வந்து செய்தித்தாள்களில் அந்த அந்த நல்லடக்கம் குறித்த கைடன்ஸை வந்து செய்தித்தாள்களில் வந்து வெளியிடுறாங்க ஆகவே அரசியலாக எதிர்கட்சியை தாக்குவது எதிர்கட்சி ஆளுங்கட்சியை தாக்குவது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நிறுத்திட்டு என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த மக்களுக்கு என்ன மாதிரியான புரிதலை ஏற்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கவனத்தில் கொண்டு தமிழக அரசு செயல்பட வேண்டும் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகளும் இதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க